கர்த்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரமும் மகிமையும் உண்டாவதாக இந்த சபையின் உபவாச நாட்களில் முதலாவது உபவாச நாளுக்கு வந்திருக்கிறதான உங்களை ஆண்டவராகி இயேசுவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறோம் நாம் ஜெபித்து துவங்குவோம் கர்த்தாவே உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் இந்த மாதத்தின் இந்த முதலாவது உபவாச நாளிலே கர்த்தர் எங்களை ஆசீர்வதிக்க கொண்டு வந்திருக்கிறீரே அதற்கு உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே கர்த்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரமையா உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் அப்பா உம்முடைய சித்தத்தின் மையத்திலே எங்களை வைத்து நடத்துகிறவரே உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் கர்த்தாவே இந்த மூன்று நாள் உபவாச நாட்களையும் இது எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் நீர் மாற்றி தர வேண்டுமாய் சபிக்கிறோம் ஆண்டவர் இந்த முதலாம் நாளிலே கர்த்தர் தாம் எங்களை பலப்படுத்துவீராக எங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக ஆண்டவரே எங்களுக்கு தேவையான ஆண்டவரே போஷாக்க எங்களுக்கு தந்த ஆண்டவர் எங்களை பலப்படுத்தி கண்மலையின் மேல் எங்களை நிறுத்துகிற எங்கள் தெய்வம் எங்களை அப்படியே ஆசீர்வதிப்பீராக இந்த ஆராதனை அப்பா இந்த ஜபத்தின் தொடக்க முதல் முடியும் மட்டும் ஆண்டவர் உங்களுடைய கிருபையின் பிரசனம் எங்களோடு கொடுந்து நடத்தட்டும் ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே கத்துடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக இந்த ஜப நாளிலேயும் காலவேளையிலே தெய்வ சமூகத்தில் அவருடைய திருமுகத்தை நோக்கி பார்த்து அல்லு யா அவரை ஸ்தோத்திரிக்க துதிக்க அவருடைய சமூகத்தில் அவரை புகழ்ந்து பாடி அவருடைய பாதத்தில் விழுந்து அவரை தொழுது கொள்ள கத்தர் நமக்கு கொடுத்துருக்க இந்த நல்ல காலவேளைக்காக நம் கத்திரை நன்றியோடு கூட ஸ்தூத்திரிக்க வேண்டும் கத்திரை முழுதோடு கூட நாம் நன்றியுள் இருதயத்தோடு கூட அவரை நாம் ஆராதிப்போம் நம்மை தேவ சமூகத்தில் பலியாய் ஒப்பு கொடுத்து ஜீவ பலியாய் இதுவே நல்ல புத்தியுள்ள ஆராதனை என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது அப்படியா இந்த காலவேளை நம்ம கத்திரை ஆராதிப்போமா ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன் ஆண்டவரை இசவை ஆராதிப்பேன் ஆமே ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன் Be 
தூதர்களோடு ஜபாவியை <laughs> புதிய வழிகளிலே நடத்துகிறார்
அவருடைய மகிமை நமக்கு முன்பாக செல்லும் ஹாலலூயா இருளை வெளிச்சமாக்கி நடத்துகிற தேவன் நம்முடைய தேவனாக இருக்கிறார் ஹாலலூயா அருமையான ஆங்கில பாடலா காட் இஸ் அன் ஆசம் காட் யூ ரெயின்ஸ் ஃப்ரம் ஹெவன் அபவ் வித் விஸ்டம் பவர் அண்ட் லவ் அ காட் இஸ் அன் ஆசம் காட் நம்முடைய தேவன் மிக பெரிய அதுக்கு தமிழ வார்த்தை இருக்கா என்று தெரியல ஹீஸ் ஆசம் முற்றிலுமாய் அர்ப்பணித்திருக்கிற வேளையில நம்முடைய வாழ்க்கையை அவருடைய கரத்துல இருக்கிறது அவருடைய வல்லமை நிமித்தமே அவர் நம்ம ஆளுகை செய்கிறார் அவர் அன்பின் தேவன் ஞானத்தின் தேவன் வல்லமையின் தேவன் அதன்படியே அவர் நம்மை ஆளுகை செய்து வழி நடத்துகிறார் நாமத்தை உயர்த்தி அந்த ஆசம் கார் நமக்கு முன்பாக நிறுத்தி இந்த வழியில் அவரை மகிமைப்படுத்துவோமா From heaven above with wisdom far in love Our God is an awesome God Our God is an awesome God He reigns from heaven above with wisdom far in love Our God is an awesome God Our God is an awesome God நன்றியோடுக்கிறேன் ஆகஸ்ட் மாதம் நம்ம எல்லாருக்கும் நம்ம தேசத்துக்கு 
மிக ஒரு சிறப்பான ஒரு மாதம் நம்ம சுதந்திரம் பெற்ற விடுதலை பெற்று இந்தியா ஒரு தேசமாக ஒரு நாடாக என்னால் உருவாகின ஒரு நல்ல மகிழ்ச்சி நம்ம தேசத்துக்காக நம்ம ஜெபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கோம் இந்த உபவாச நாட்களில் உங்களுடைய தனி ஜபத்திலேயும் உங்களுடைய குடும்ப ஜபங்களிலேயும் நம்முடைய கூடுகையிலேயும் தேசத்துக்காக எப்பவுமே நீங்கள் ஜபிக்கிறீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்னும் உற்சாகமாக ஊக்கத்தோடு நம்ம தேசத்துக்காக நம்ம ஜெபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஒரு சில குறிப்புகள் நம்ம தேசத்துக்காக நாம் ஜபிக்கும்படியாக நம்முடைய குவாலிட்டிஷர் புலன குழுவில் வெளியிட்டிருக்கிறோம் அந்த குறிப்புகளை இங்கேயும் இந்த காலை தியான வேலையில் ஒரு சில குறிப்புகளுக்காக இன்னையும் இன்னும் வருகிற இந்த நாட்களிலும் நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் முதலாவது நம்ம தேசத்துக்காக நமது தாய் திருநாட்டில் சத்தியம் ஜெயிக்க வேண்டும் நம்ம முன்னோர்கள் நம்ம தேசத்தினுடைய முன்னோர்களுடைய வாந்தையே சத்தியமே ஜெயத்தே சத்தியம் ஜெயிக்கணும் அசத்தியம் தோக்கணும் அரசு துறைகளில் அரசியலில் கல்வித்துறைகளில் ஏன் மதத்திலையும் கூட சத்தியம் ஜெயிக்கணும் இதற்காக நம்ம எல்லோரும் ஜெயிப்போமா சிஸ்டர் சோஃபியா என்ற வேலையில் நம்ம தேசத்தில் சத்தியம் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஜபிப்பாங்க அவங்க ஜபிக்கும்போது நீங்களும் உங்களுடைய வீடுகளில் இணைந்து ஜபிக்கும்படியாக அன்பாய் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் ஸ்தோத்ராண்டோரே ஸ்தோத்ரங்கத்தாவே மே நன்றியோடு 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 மே துதிக்கிறோம் மே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் எங்களுடைய இந்திய தேசத்துக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் கத்தாவே பரிசுத்த வேதாகமத்தில் எங்களுடைய தேசத்தின் பெயரை எழுதி வைத்த தேவன் நீர் ஆண்டு வர உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டு வரே எங்களுடைய தேசத்தில் வாய்மை வெல்ல நிற்கிறதாங்க கர்த்தாவே எல்லா துறைகளிலேயும் அரசு துறையிலேயும் தனியார் துறையிலேயும் கல்வி நிறுவனங்கள்லேயும் விளையாட்டு துறையிலேயும் மதத்திலேயும் ஆண்டு வரே ஒவ்வொரு அரசியல் துறைகளிலேயும் தனியார் துறைகளிலேயும் ஆண்டு வரே இதோ வாய்மை வெல்ல நிற்கிறதாரும் ஆண்டு வரே இதோ லஞ்ச லாவணியங்கள் ஒழிக்கப்பட்டு ஆண்டு வரே பலவிதமான கர்த்தாவே காரியங்களை ஆண்டு வரே இதோ சாதகமாய் பயன்படுத்துகிற நபர்கள் எல்லாம் கர்த்தாவே மனம் மாற நீர் உதவி செய்யுங்க ஆண்டு வரே இதோ பெரிய பதவிகளில் இருக்கிறவர்கள் ஆண்டு வரே இதோ கர்த்தாவை இனி வருகிற நாட்களில் ஆண்டு வரே உண்மையாய் இருக்க ஆண்டு வரே இதோ கர்த்தாவே எல்லா காரியத்திலேயும் ஆண்டு வரே அவர்கள் உண்மையாய் நடந்து கொள்ள கிருபத்தாரும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சந்ததியை எங்களுடைய தேசத்தில் நீர் உருவாக்க வேண்டுமாறு தாழ்த்தி செபிக்கிறோம் ஆண்டு வரே இதோ கர்த்தாவே கிருபியாய் மனம் விறங்கி தாவே எங்களுடைய தேசத்தில் கத்தாவே நாங்கள் வாண்டு வரை வாஞ்சிக்கிறதை போல ஆண்டு வரே வாய்மை வெல்ல எல்லா துறைகளிலேயும் வாய்மை வெல்ல நிற்கிறபதாரும் மற்ற தேசங்களுக்கு முன்பாக நாங்கள் ஒரு முன்மாதிரியாய் இருக்க நீர் உதவி செய்ய வேண்டுமாறு தாழ்த்தி செபிக்கிறோம் ஆண்டு வரே இதோ கிருபையாய் கத்தாவே இந்த விண்ணப்பத்தை கேட்டு நீர் பதிலளிக்க வேண்டுமாறு எங்களை தாழ்த்தி ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டு வரே இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் அன்பின் பரலோக பிதாவே ஆமேன் கத்தர் நல்லவர் நம்முடைய தேசத்தில் எல்லா துறைகளிலும் மதங்களிலும் சத்தியம் ஜெயிக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டோம் இந்த வேளையிலையும் அதை தொடர்ந்து அசத்தியத்தில் இருக்கிற மக்கள் சத்தியத்துக்குள்ளே வர வேண்டும் அசத்துவமாக சத்கமைய அசத்தியம் சத்தியத்துக்கு மாறான தொழுகை முறை சத்தியத்துக்கு மாறான வாழ்க்கை முறை அசத்தியத்தில் இருக்கிறவங்க இது உபனிஷத்தில் உள்ள ஒரு ஜபம் நம்ம எல்லாருமே அதை ஜபிக்கிறது தப்பு இல்லை ஆண்டு வரை அசத்தியத்தில் இருக்கவங்கள சத்தியத்துக்குள்ளே கொண்டு வர ஏசு சொன்னால் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனமாக இருக்கேன் அவருடைய வசனமே சத்தியமாக இருக்குது அசத்தியத்தில் இருக்கவங்கள தேவன் சத்தியத்துக்குள்ளே கொண்டு வரும்படியாக நம்ம ஜெபிப்போம் சிஸ்டர் கேசியா ஜெபிக்கும்படியாக அன்பாய் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் ஸ்தோத்ரம் 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 கர்த்தாவே அம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கிருபை நிறைந்த நல்ல ஆண்டவரே ஸ்தோத்ரம் இந்த வேலையில் கர்த்தாவே அப்பா ஸ்தோத்ரம் அறிவிக்கப்பட்ட குறிப்பின்படியாய் கர்த்தாவே ஆண்டவரே எங்களுடைய தேசத்திற்காய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அசாத்தியத்திலிருந்து சத்தியத்திற்கு ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தாவே நீர் மாற்றுவீராக தகப்பனை சப்பா மாறுபாடான சத்தியத்திலிருந்து ஆண்டவரே அப்பா உம்முடைய ஜனங்களை நீர் தாமே விலக்கி ஆண்டவரே அப்பா நீர் பாதுகாக்கும் 
சொல்லும்படியாயிற்று வீக்கிரோம் ஆண்டவரே சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலை ஆக்கும் என்று சொன்னவரு அப்பா சத்தியமாகிய உண்மை நாங்கள் ஆண்டவரு அப்பா என் தேசத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் கர்த்தாவே மெய்யான சத்தியத்தை ஆண்டவரு அப்பா போதித்து ஒரு புஷ்டியான ஆகாரத்தை ஆண்டவரு அப்பா ஆவிக்குரிய ரீதியிலே கர்த்தாவே கொடுக்கும்படியாய் நீர் கிருபை செய்வீராக ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே மாறுபாடான சத்தியங்களுக்கு ஆண்டவரே எங்களை விலக்கி பாதுகாப்பீராக தகப்பனே ஒவ்வொரு இடத்திலும் கர்த்தாவே அப்பா உண்மையான சத்தியத்தை தெரிந்து கொள்ள ஆண்டவரே நீர் கிருபை செய்வீராக சத்தியத்துக்கு நேராய் கர்த்தாவே ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையும் ஆண்டவரே மாற நீர் கிருபை செய்வீராக சத்தியத்திற்காய் ஆண்டவரே நாங்கள் ஆண்டவரே அப்பா எழும்பி பிரகாசிக்க கர்த்தாவே நீர் கிருபை செய்வீராக சத்தியத்திலே நடக்க சத்தியத்திற்காய் வைராக்கியம் பாராட்டுகிற ஒரு சந்ததியை கர்த்தாவே அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஒவ்வொரு சபைகளிலும் எங்கள் தேசத்திலும் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு பல் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலும் கர்த்தாவே சத்தியத்திற்கு நேராய் சத்தியத்திற்காய் ஜீவிக்கிற ஆண்டவரே சத்தியத்திற்காய் வாழுகிற ஆண்டவர் அப்பா ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை அப்படியாய் நீர் மாற்றுவீராக கர்த்தாவே மாறுபாடான சத்தியங்களை கேட்ட ஆண்டவரே வழி விலகி போகாதபடி என் தேவன் தாமே கர்த்தாவே சத்தியம் ஆண்டவரே உண்மையான சத்தியத்தை ஆண்டவரே போதிக்கிற ஒரு சந்ததியை நீர் எழுப்புவீராக தகப்பனே எல்லாவற்றையும் உடைய பாதத்திலே தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆசீர்வதையும் பலப்படுத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே கத நல்லவர் நம்முடைய தேசத்தில் உள்ள மக்கள் அசத்தியத்திலிருந்து சத்தியத்துக்கு மாறான காரியங்களிலிருந்து மாறுபாடான சத்தியத்திலிருந்து சத்தியத்துக்கு வர வேணும் ஜெபிங்க உங்கள் குடும்பங்களுக்காக ஜெபிங்க உங்களுக்கு அறிமுகமானவர்களுக்காக ஜெபிங்க தேசத்துக்காக ஜெபிங்க மூன்றாவது இருளில் இருக்கிற ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை காணணும் தமசோம ஜோதி இருக்கமே இருளிலிருந்து ஜனங்கள் ஆண்டவ வெளிச்சத்துக்குள்ளே நடத்தணும் அகவிரல் அகற்றி அறிவொழிக்குள்ளாக ஜனங்கள் வரணும் இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறாரு இயேசுடைய வருகையை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்குது அந்த காலத்தில் மரண இருளில் இருக்கிற ஜனங்களுக்கு வெளிச்சம் தரும்படி உன்னதத்திலிருந்து தோன்றிய அருணோதயம் என்று பார்க்கணும் இந்த வழியில் பிரத லியோ அவர்கள் நம்முடைய ஜனங்கள் இருளிலிருந்து வெளிச்சத்துக்குள்ளே வரும்படியாக ஜபிப்பார்கள் நீங்களும் இணைந்து ஜபிங்க ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரிக்கிற கர்த்தாவே ஹலெலுயா ஹலெலுயா நன்றி ராஜா நன்றியோடு உண்மை துதிக்கிற கர்த்தாவே இந்த நாளை தகப்பனே இந்த வேலையை தகப்பனே அப்பா இருளில் உள்ள ஜனத்திற்கு தகப்பனா அப்பா அம்மா ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே அப்பா நீரே மெய்யான ஒளி தகப்பனே நீரே மெய்யான ஒளி தகப்பனே அப்பா இருளில் உள்ளவர்கள் தகப்பனே உமது ஒளியை ஒளிர செய்திரும் கர்த்தாவே ஆம் ஆண்டவரே அப்பா வெளிச்சத்தை நோக்கி வர அவர்களுக்கு கிருபை செய்யுங்க தாவே மது பாதை ஆண்டவரே ஒளி ஆண்டவரே பாதைக்கு தீபமாயிருக்கு வாசிக்கிறவங்க தாவே ஆம் ஆண்டவரே அவர்கள் தகப்பனே உண்மை பின்பற்ற ஆண்டவரே நீர் ஆண்டவரே மது ஒளியை தகப்பனே அவர்கள் மேல் ஒளியர செய்யும்படியாக செபிக்கிறவங்க தாவே ஆம் அப்பா இருள் உள்ளவர்கள் தகப்பனே ஒரு புதிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள் என்றபடி ஆண்டவரே அப்பா உமது ஒளி தகப்பனே அவருடைய வாழ்க்கையில் தகப்பனே அப்பா ஒரு பிரகாசத்தை தகப்பனே ஒரு அப்பா பின்னிருந்த ஆண்டது வா வருடங்களில் உள்ள ஆண்டவரே அப்பா நீர் ஆண்டவர் அவர்களுடைய வருடங்களை தகப்பனே திருப்பியும் தகப்பனே அப்பா ஒரு ஒளியின் நடக்க ஆண்டவர் நீ கிருபை செய்யும்படியாக செபிக்கிறவங்க தாவே அப்பா முற்றிலும் கரத்தில் கொடுக்குறவங்க தாவே தாத்துக்கிறவங்க தகப்பனே நீர் பிரகாசிக்க செய்திருங்க தாவே ஏசு கிருஷ்ண நாம உங்களும் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல தகப்பனே ஆமேன் இந்த ஜப குறிப்புகள்லாம் ஏதோ ஒரு மதம் சார்ந்த ஜப குறிப்புகள் என்றல்ல நம்ம ஆராதிக்க நம்முடைய தேவனிடத்தில் நம்ம ஜபிக்கிறோம் நம்ம முன்னோர்கள் ஜபித்த ஜபம் அவங்களுக்கு இருந்த பாரம் உபனிஷத்தில் இந்த பாரம் இருக்குது இது நல்ல பாரம் ஆண்டவரே அசத்தியத்திலிருந்து சத்தியத்துக்கு நேராக எங்களை நடத்தும் ஜபிச்சுருக்காங்க இருளிலிருந்து வெளிச்சத்துக்கு நேராக நடத்தும் ஜபிச்சுருக்காங்க அதில் உள்ள இன்னொரு ஜப குறிப்பு தான் இப்போ நம்ம தொடர்ந்து ஜபிக்க போகிறோம் அநித்தியத்திலிருந்து நித்தியத்துக்கு நேராக நடத்தும் இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா பொருட்களும் அநித்தியம் தானே இந்த உலகத்தில் நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கையும் அநித்தியம் தான் 
நான் நித்தியத்துக்காக ஜனங்கள் தங்களுடைய நேரம் தங்களுடைய பிரயாசம் எல்லாவற்றையும் அழித்து கொண்டிருக்கிறாங்க நமக்காக நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நம்முடைய உறவுகளுக்காக நம்முடைய திருச்சபை மக்களுக்காக இன்னும் நம்முடைய தேசத்து மக்களுக்காக ஆண்டவர் எங்கள் முன்னோர்கள் இப்படி ஜபிச்சிருக்காங்களே அனத்தியத்திலிருந்து ஆண்டவர் நித்தியத்துக்கு நேராக நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ள நித்தியத்தை குறித்த ஒரு அறிவு ஒரு ஏதோ இந்த உலகத்தில் பிறந்தோம் வாழ்ந்தோம் தின்னோம் செத்தோம் என்று இல்லாதபடி நித்திய ஜீவனை சுதந்திரத்துக்கு உள்ள கத்தனுடைய ஜனங்களை ஆயத்தப்படுத்தணும் நம்ம தேசத்தில் நித்தியத்தை குறித்த ஒரு அறிவு வேண்டும் நம்ம மக்கள் நித்தியத்தை அறிக அறிவுக்குள்ளாக வரும்படி இதில் நம்ம எல்லோரும் ஜெபிப்போம் இந்த குறிப்புக்காக சிஸ்டர் தேவி ஜெபிக்கும்படியாக அன்பாக கேட்டுக்கொள்ள எல்லாரும் சேர்ந்து ஜெபிங்க நமக்கும் நித்தியத்தை குறித்த ஒரு வெளிச்சம் வேண்டும் ஜெபிப்போம் இஸ்வேமை துதிக்கிறோம் மே துதிக்கிறோம் மே துதிக்கிறோம் சுவாமி அப்பா இந்த நேரத்தில் எங்களை ஜெபிக்க வைத்த உங்களுடைய மேலான கிருபைக்காக இறக்கங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி அப்பா இந்த வேலையிலும் ராஜா இந்த ஜெப குறிப்பை முழுவதுமாக நம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் சுவாமி அப்பா தேவையில்லாமல் தாமி அழிந்து போகிற பொருட்களுக்காக சுவாமி ஆண்டவரே தங்களுடைய நேரத்தை அவங்களுடைய பிரயாசத்தை வீணாக்குகிறார்களே சுவாமி அப்பா அப்படிப்பட்ட ஜனங்களுக்காகவும் எங்களுக்காகவும் எங்கள் பிள்ளைகளுக்காகவும் எங்கள் சபையில் உள்ள மக்களுக்காகவும் சுவாமி இந்த தேசத்தில் வாழ்கிற ஜனங்களுக்காகவும் சுவாமி ஒரு விஷயம் நம்முடைய பாதத்தில் மன்றாடுகிறோம் சுவாமி அப்பா ஆண்டவரே அந்நியத்திலிருந்து ராஜா சத்தியத்துக்கு நேராக எங்களை நடத்தி செல்லத்தக்கதான ஜீவ ஒளி நீதானே சுவாமி அப்பா உண்மை தேடி வரத்தக்கதான கிருபைய ராஜா ஒவ்வொருவருக்கும் நீ அனுகிரகம் பண்ண வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி அப்பா ஆண்டவரே அழிந்து போகிற பொருட்களினால அல்ல ராஜா அப்பா ஆண்டவரே அழியாத அந்த நித்திய ஜீவனுக்கு ராஜா எங்களை சுகந்திரவழி ஆக்கின தேவன் சுவாமி அப்ப எங்க தேசத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவரே ராஜா அதற்கு நீர் பங்குள்ளவராக்க வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி அதற்காக பிரயாசப்பட ராஜா ஒவ்வொருவரை எழுப்புங்க சுவாமி அப்ப அவருடைய சத்தியம் ராஜா அந்த தேசம் முழுவதும் பார்வட்டோம் சமாதானத்திற்காக சுகத்திற்காக சௌக்கியத்திற்காக நம்ம ஜெபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நம்முடைய நாட்டின் சமாதானம் சௌக்கியம் பிரியமானவர்களே சுகம் இதுக்காக நம்ம ஜெபிக்கிறோம்னா நம்ம வீட்டில் சமாதானம் இருக்கணும் சௌக்கியம் இருக்கணும் சுகம் இருக்கணும் நம்ம திருச்சபையில் சமாதானம் சௌக்கியம் சுகம் இருக்கணும் பிரியமானவர்களே நம்ம நாட்டு மக்களுக்கு உள்ளேயும் வெளியும் நல்ல சமாதானம் இருக்கணும் நல்ல சௌக்கியமாக சுகமாக இருக்கணும் நம்ம எல்லோரும் இந்த வேலையில் நம்ம நாட்டு மக்களுக்காக வேண்டி கொள்வோம் நம்ம திருப்பிறத சுந்தரலால் அவங்க நம்ம மக்களுக்காக ஜபிக்கும்படியாக நல்ல சுகத்தையும் சௌக்கியத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் கொடுக்கும்படியாக நம்ம மக்களுக்காக ஜபிக்கும்படியாக அழைக்கிறேன் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் 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 ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா இந்த நல்ல காலை வேலைக்காக உங்கள் நன்றி ஆண்டவரே அப்பா எங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட குறிப்புக்காக வருகிறோம் ஆண்டவரே நமது நாட்டில் நல்ல அப்பா சுகத்தை சௌக்கியத்தையும் அப்பா சமாதானத்தையும் கட்டளிடுங்க ஆண்டவரே அப்பா இப்போ நடக்கும் அப்பா இந்தியாவில் நடந்து கொண்டு இருக்கும் சாம அப்பா நிலைமை நீர் அறிவீர் ஆண்டவரே அப்பா அதை எல்லாம் மாற்றி போடும் ஆண்டவரே மாற்றி போடும் ஆண்டவரே நல்ல சுகத்தை தாங்க ஆண்டவரே நல்ல சமாதானம் நிலவட்டும் ஆண்டவரே அப்பா நம்ம நாடு முழுவதும் உங்களுக்கு சமாதான கூடி பறக்கட்டும் ஆண்டவரே அப்பா எல்லா நிலைகளிலும் சமாதானம் அடையட்டும் ஆண்டவரே குறிப்பாக நம்ம மணிப்பூரில் சமாதானம் அப்பா சமாதானம் தர நீ கிருபை தாங்க நீ இறங்குங்க ஆண்டவரே அப்பா எங்கள் நாட்டுக்கு இறங்குங்க ஆண்டவரே அப்பா எங்கள் பாவங்களை மன்னித்தாண்டவரே அப்பா எங்களுக்கு நல்ல சுகத்தையும் சௌக்கியத்தையும் சமாதானத்தின் கட்டளீடுவீராக ஆண்டவரே அப்பா நமது வீடுகளிலும் ஆண்டவரே சமாதானம் நிலவட்டும் ஆண்டவரே எஸ் அப்பா சந்தோஷம் நிலவட்டும் ஆண்டவரே எஸ்வே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் உண்மையாகவே நம்முடைய வீட்டிலேயும் நம்முடைய திருச்சபையிலையும் நம்முடைய தேசத்திலையும் சமாதானத்துக்காக சௌக்கியத்துக்காக நம்ம ஜெபிக்கிறோம் குறிப்பாக இந்த வேளையில் மதம் தாண்டி இனம் தாண்டி மணிப்பூரில் இருக்கிற அந்த மக்களுக்கு நல்ல தேவ சமாதானம் கிடைக்கும்படியாக 
சுகம சௌக்கியம் உண்டாகும்படியாக தொடர்ந்து உங்களுடைய ஜபங்களிலே ஜபித்து கொள்ளுங்கள் இன்னும் உள்ள ஜப குறிப்புகளுக்கு நாளை தினம் நம்ம தொடர்ந்து கவனிக்கலாம் இப்போதும் கத்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராக தியான வேலைக்குள்ளே கடந்து போவோம் கத்தர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்னும் உள்ளது தேவன் தந்த அந்த நல்ல ஜப நாட்களுக்காக கத்தரை நன்றியோடு கூட துதிக்கிறேன் கத்தரை ஸ்தூத்திருக்கிறேன் குறிப்பாக அந்த நாட்களில் நம்முடைய தேசத்துக்காக தேசத்தின் சேமத்துக்காக நம்ம ஜபிக்கிறோம் இந்த ஒன்றாம் தேதி காலை மாதப்பிறப்பு ஆசிர்வாத ஆராதனையிலையும் அது உங்களுக்கு உண்டாகும் இட் வில் பிகம் டு யூ இட் வில் பி டு யூ இட் வில் பிகம் டு யூ அது உங்களுக்கு உண்டாகும் என்ற தலைப்பில் ஆண்டவரமோடு கூட பேசினார் அநேகர் தங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்தது என்று சொன்னீர்கள் கதிற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்மையாகவே நம்ம ஜபிக்கும்போது அது நமக்கு உண்டாகும் அது எப்படி நமக்கு உண்டாகும் ஒரு ஐந்து குறிப்புகளை பார்த்தோம் தேவனுடைய விசுவாசம் இருக்கணும் மார்க்கு பதினோராம் அதிகாரத்திலிருந்து பார்த்தோம் தேவனிடத்தில் விசுவாசமாக இருங்கள் என்றல்ல தேவனுடைய விசுவாசம் இருக்கணும் தேவ சித்தத்தின்படி கேட்கணும் குமாரனில் பிதா மகிமைப்படும்படியாக கேட்கணும் அப்போ தேவ சித்தத்தின்படி பிதா குமாரனில் மகிமைப்படும்படியாக நம்ம கேட்டிருக்கிறோம்னா அவர் கேட்டது கண்டிப்பாக கொடுப்பார் பெற்றுக்கொண்டோம் என்று அறிந்திருக்கணும் அந்த வல்லமை நமக்குள்ளே கிரிய செய்யணும் பெற்றுக்கொண்டோம் அப்படியே சித்தத்தின்படி தானே கேட்குறோம் எதுக்காக கேட்குறோம் குமாரன் எல் பேர் தான் மகிமைப்பட முடியாதான்னு கேட்டிருக்கிறோம் அப்போ அவர் கொடுத்துருப்பார் நம்ம பெற்றுக்கொண்டோம் நம்ம கிடச்சிடுச்சு அந்த விசுவாசம் இருக்க வேண்டும் அது மாத்திரமல்ல அந்த ஒரு திவ்ய சுபாவம் அவர் மன்னித்தது போல் நாமும் மன்னிக்கணும் கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் மன்னியுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு மன்னிக்கப்படும் ஜபத்தை குறித்து ஒன்றா தேதி கத்த அருமையாக பேசினார் வேதாகமத்தில் புதிய ஏற்பாட்டில் நச்செய்தி நூல்களில் ஏசு கிறிஸ்து ஜபத்தை பற்றி சொன்ன மூன்று ஓமைகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது ஏசு கிறிஸ்து ஜபத்தை பற்றி சொன்ன மூன்று ஓமைகள் ஜீசஸ் பேரபிள் அண்ட் ப்ரேயர் த்ரீ பேரபிள்ஸ் இந்த மூன்று ஓமைகளும் நான் அறிந்த மட்டும் லூகாவில் மாத்திரம் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன அது நமக்கு உண்டாகும் நாம் ஜபிக்கிறது நமக்கு கிடைக்கும் ஜபத்தை பற்றி ஏசு சொன்ன மூன்று ஓமைகள் இந்த மூன்று நாட்களில் நம்ம தியானிக்கிறோம் முதலாவது ஓமை லூகா பதினோராம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும் லூகா பதினோராம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் நான்கு வசனங்களில் கத்தருடைய ஜபம் என்று அழைக்கப்படுகிற பரமண்டல ஜபம் இந்த பரமண்டல ஜபம் மத்தியில் பதிவுபட்ட சூழ்நிலை பேர் மத்தியில் இந்த பரமண்டல ஜபம் பதிவு பண்ணப்பட்ட சூழ்நிலை பேர் அது மலை பிரசங்கத்தில் ஏசு சொல்கிறார் இது பின்னால் ஒரு நாட்கள் அதே காரியத்தை திரும்ப சொல்கிறார் ஏசு ஜபம் பண்ணுறதை பார்த்து சீரியல் கேட்குறாங்க எங்களுக்கும் ஜபிக்க கற்றுத்தாரோ அப்படின்னு அப்போ நீங்கள் ஜபிக்க வேண்டிய விதமாகுது அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஜபத்தை அவர் சொல்கிறார் இதை அவர் சொல்லிட்டு ஐந்தாம் வசனத்திலிருந்து பதிமூன்றாம் வசனம் வரைக்கும் நம்ம பார்ப்போமான ஒரு ஓமியை சொல்கிறார் ஐந்தாம் வசனத்திலேருந்து பதிமூன்றாம் வசனம் வரைக்கும் பின்னும் அவர் அவர்களை நோக்கி உங்களில் ஒருவன் தனக்கு ஸ்நேகிதனாக இருக்கிற இடத்தில் பாதி ராத்திரியில் போய் ஸ்நேகிதனே என் சிநேகிதன் ஒருவன் வழிப்பிரயாணமாக என்னிடத்தில் வந்திருக்கிறான் அவன் முன் வைப்பதற்கு என்னிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை நீ மூன்று அப்பங்களை எனக்கு கடனாக தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டான் வீட்டுக்குள் இருக்கிறவன் பிரதி உத்தரமாக என்னை தொந்தரவு செய்யாதே கதவு பூட்டியாயிற்று என் பிள்ளைகள் என்னோடு கூட படுத்திருக்கிறார்கள் நான் எழுந்திருந்து உனக்கு தரக்கூடாது என்று சொன்னான் பின்பு தன தனக்கு அவன் ஸ்நேகிதனாக இருக்கிறது நிமித்தம் எழுந்து அவனுக்கு கொடாவிட்டாலும் தன்னிடத்தில் அவன் வருந்தி கேட்டுக்கொள்கிறது நிமித்தமாவது 
எழுந்திருந்து அவனுக்கு தேவையானதை கொடுப்பான் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஒரு ஓம சொல்கிறார் இது ஒரு பேரபுள் இந்த பேரபுளில் இயேசு என்ன சொல்கிறாரு பிரியமானவர்களே இந்த பரமண்டல ஜபம் சொல்லி முடிச்சுட்டு பின்னும் அவ அவர்களை நோக்கி சீடர்களை நோக்கி உங்களில் ஒருவன் தனக்கு சிநேகிதனாக இருக்கிற இடத்தில் பாதி ராத்திரியில் போய் சிநேகிதனை என் சிநேகிதன் ஒருவன் வழிப்பிரயாணமாக என்னிடத்தில் வந்திருக்கான் ஒரு சிநேகிதனுக்காக அந்த சிநேகிதனும் ஒரு வழிப்பிரயாணமாக தான் வந்துடும் இவன் வீட்டுக்கு வரல அந்த நாட்களில் அந்த ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி விருந்தோம்பல் மிக முக்கியமாக கருதப்பட்டது ஒரு ஊரில் வந்து தான் விரும்புகிற ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது பல கிராமங்கள் வழியாக போக வேண்டும் சில வேலை சில கிராமங்களில் போகும்போது இரவு தங்க வேண்டியதாக இருக்கும் இன்றைக்கு இருக்கிறது போல் ஹோட்டல் இல்லைனா சத்துரெல்லாம் இருக்காது யாராவது ஒரு வீட்டில் தான் இடம் கொடுக்கணும் அதான் வழிப்போக்க அவனை மிஸ் சிநேகிதன் என்று சொல்கிறான் அவன் வழிப்போக்க நீ வீட்டுக்குன்னு வரல ராத்திரி வந்திருக்கான் இவன்கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை இப்போ இவன் என்ன பண்ணுறான் இந்த சீசன் அவன் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போகிறான் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போய் கதை பார்த்துட்டு டே இப்படி ஒருத்த வழிப்போக்க நான் வந்திருக்கேன் நம்ம வீட்டுக்கு அவனுக்கு நான் ஏதாவது கொடுக்கணும் ஒரு மூன்று அப்பன் தாடா அப்படின்னு கேட்குறான் அவன் சொல்கிறான் நான் கதவெல்லாம் போட்டி வச்சு ராத்திரி ஆயிடுச்சு பிள்ளைங்க தான் கூட படுத்துருக்காங்க நான் எலும்பி கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறான் அந்த சூழ்நிலையில் இவன் வருந்தி கேட்குறான் ஃப்ரெண்டுக்காக வருந்தி கேட்குறான் அந்த வீட்டுக்காரர் ஃப்ரெண்டாக இருக்கிற நிமித்தம் கொடுக்கா விட்டாலும் ஃப்ரெண்டாக இருக்கிற நிமித்தம் கொடுக்கா விட்டாலும் இவன் வருந்து கேட்டுக்கொண்டது நிமித்தமாக கொடுப்பான் அப்போ ஜபத்தில் அவர் சொல்கிற முதல் ஓமையில் ஒரு பரிந்துரை ஜபத்தை பற்றி சொல்கிறார் இதில் அநேக குறிப்புகள் உண்டு ஒரு இந்த கால தியான வேலைக்குள்ளே அந்த குறிப்புகளுக்குள்ளாக நான் போக விரும்பலை முதலாவது அந்த வழிப்போக்கன் மேல் இவனுக்கு இருக்கிற ஒரு அன்பு யாரோ ஒருத்தன் எப்படியா போய் தொலைகிறான் என்று இல்லாமல் அவனை பராமரிக்கணும் அவனுக்கு நன்மை செய்யணும் அப்படின்னு இவன் உள்ளத்தில் ஒரு அன்பு எப்படி அவன் பசியாக இருக்கிறான் அவன் சாப்பிட்ருக்க மாட்டான் அவன் பசியாக இருக்கிறான் என்ற ஒரு உணர்வு பிரியமானவர்களே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் நம்ம கொலீக்ஸ் சத்தியத்தை அறியாதவர்கள் இரவு ஒரு ஒரு கிரியை செய்யக்கூடாத நேரம் அவங்களுடைய ஆவிக்குரிய தேவைகள் சந்திக்கப்படலை ரட்சிக்கப்படலை பசியாக இருக்கிறாங்க அவங்க திருப்தி ஆகலை நமக்கு அது தெரியுதா அவங்கள பற்றி நமக்கு ஒரு அக்கறை இருக்குதா அப்போ இந்த ஜபத்தை பற்றி அவர் சொல்லுகிற அந்த உதாரணத்தில் ஒரு வழிப்பக்கன் ஒரு ஒரு வழிப்போக்கன் மேலே இவனுக்கு இருக்கிற ஒரு அன்பு இவனுக்கு இருக்கிற ஒரு பாசம் இவனுக்கு இருக்கிற ஒரு அறிவு அவன் சாப்பிடல பசியாக இருக்கிறான் அவனுக்கு எதாவது நம்ம கொடுக்கணும் அந்த உந்துதல் நல்ல சமாதி கதையில் பார்க்குறோம் யாரோ ஒருத்தன் அடிபட்டு கிடக்கிறான் அவனுக்கு தான் நம்ம உதவி செய்யணுங்கிற ஒரு ஆசை சில இயற்கையாக அது இருக்குது அவனை பார்த்துட்டு ஒரு ஆசாரியம் தெரிந்து கொள்ளாத மாதிரி போகிறான் அவனை பார்த்துட்டு ஒரு லேபியன் தலையை திருப்பிட்டு போகிறான் இந்த சமாரியன் போய் அவன் காயங்களை கட்டி காயங்கள் எண்ணெய் வார்த்து அவனுக்கு திராட்சரசம் குடிக்க கொடுத்து தன் சுய வாகனத்தில் ஏற்றி கொண்டு போய் அவனை ஒரு சத்திரத்தில் விட்டு சத்திரக்காரனுக்கு கூலி கொடுத்து கொடுத்தது மாத்திரமே பிஸ்னஸ்ஸாக போகிறான் அந்த ஆசாரியன் வீட்டுக்கு போகிறான் வேலை முடிச்சுட்டு லேவியன் வேலை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகிறான் இவன் பயணம் பண்ணுவது வேலையின் நிமித்தமாக அதெல்லாம் அந்த சொல்லாடெல்லாம் தெளிவாக இருக்குது 
ஆனால் அவன் தான் வேலை மெனக்கட்டு வேலை மெனக்கட்டு இவனை அந்த வேலையினுடைய முனை கட்டு போனாலும் பரவாயில்லை என்று இவனை தூக்கி கொண்டு போய் ஒரு ஆசிரமத்தில் சேர்த்து ஒரு சத்திரத்தில் சேர்த்து காசு கொடுத்துட்டு நான் திரும்பி வருவேன் இது யார் நீ அதிகமாக செலவழிச்சுன்னு தான் நான் தாரேன் இன்றைக்கி பாவத்தில் சாபத்தில் விழுந்து கிடக்கிறவளை குறித்து நமக்கு இப்படி ஒரு அக்கறை இருக்கா அவங்களுக்கு ஏதாவது செய்யணும் அவங்க எப்படி யாரும் அட்சிப் கூட நடத்தணும் தூக்கிட்டுவாங்கம்மா அவங்களுக்காக செலவழிக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறோம்மா ஏதாவது அவங்களுக்கு செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு துடிப்பு ஒரு ஆர்வம் நமக்குள்ளே இருக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் அவங்களுக்கு ஏதாவது செய்யணும் அப்படிங்கிற துடிப்பு ஆர்வம் இருக்கா நமக்குள்ளே இவனுக்கு ஆர்வம் இருக்கு இவன் வீட்டுக்கு வந்த விருந்தாளி அல்ல அங்கே வழியிலே ஒருத்தன் கொலை உண்டு கல்லறை கையில் அகப்பட்டு குற்று உயிராக கிடக்கிறான் அவன் சமாரியன் மன்னிக்கும் அவர் யூத இவன் சமாரியன் இவனுக்கே அவனுக்கு உதவி சொன்ன ஒரு ஆசை அந்த யூதர்கள் இவங்களை மதிக்கவே மாட்டாங்க வீட்டுக்கே போக மாட்டாங்க பிரியமல்லே அந்த இயேசு அந்த தெளிவாக சொல்கிறார் அந்த சமாரியனுக்கு அவனை உத அவனை யூதன் என்று தெரியும் ஏனென்றால் அந்த கல்லர்கள் அவன் வஸ்திரத்தை உரிந்து கொண்டு அவனை நிர்வாணியாக விட்டு விட்டு போயிருக்கிறார் யூதர்கள் நினைத்த விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட்டவர் அங்கே நிர்வாணியாக கிடக்கிற மனுஷன் யூதன் என்று இவனுக்கு தெரியும் தன்னை பகைக்கிற வெறுக்கிற அருவறுக்கிற தன்னை தீட்டாக நினைக்கிற ஒரு யூதன் சரி எப்படியாவது போயிட்டு போகிறான் என்று விடாமல் அவனுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் அவன் உயிரை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு ஒரு சமாரியை நினைக்கிறானே நல்ல சமாரியன் என்று சொல்லு அவள் ஜபன் ஜபன் என்று சொல்லும்போது முதலாவது இந்த எண்ணம் வரணும் அவங்க ரட்சிக்கப்படணும் அவங்களுடைய பசி ஆறணும் யாரும் ஒருத்தன் சரி என்கிட்ட இருந்தால் கொடுத்துருப்பேன் என்ட இல்லை என்று விடலை ரொம்ப அழமான காரியம் எல்லாவற்றையும் விளக்கி சொல்ல நேரம் இல்லை இப்போ அவன் ரட்சிப்புக்கு நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது நம்ம அவனை ரட்சிக்க முடியாது அவன் பாவத்தை நம்ம மன்னிக்க முடியாது இவன் அவனுக்கு தெரியுது யார்கிட்ட போனால் ஆகாரம் கிடைக்கும் யார்த்த போன ஆகாரம் கிடைக்கும் நாகமான் விட்டு வேலைக்காரிக்கு தெரிகிறது யார்கிட்ட போனால் எஜமானுடைய குஷ்டம் சுகமாகுது யார்கிட்ட போனால் எங்கள் அண்ணனுடைய பாவம் தீரும் என் ஃப்ரெண்டுடைய பாவம் தீரும் யார் இவனை வந்து இந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து யார் விடுவிக்க முடியும் யார்கிட்ட போனால் கிடைக்கும் அப்படின்னு தெரியுது இன்னும் அதில் ஒரு ஆழமான காரியம் இருக்குது யார்கிட்ட அந்த அப்பன் கிடைக்குமோ அவன் இவனுடைய சிநேகிதன் நான் இயேசுட்ட போய் ஒரு வழிபோக்கனுக்காக கேட்கிறேன் என்றால் நான் இயேசுக்கு சிநேகிதனாக இருக்க வேண்டும் அப்போ தான் இயேசுட்ட உரிமையாக போய் கதை வத்தட்டேயா ஒரு மூணு அப்பன் தாங்கையா என்று கேட்க முடியும் இயேசுக்கு இவன் அந்த நண்பன் போய் கேட்குறான் அப்போ இயேசுட்ட நம்ம ஜபிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இயேசுவுக்கு நாம் சிநேகிதர்களாக இருக்க வேண்டும் வழிபோக்கனாக வந்த ஒருத்த மேலே இவனுக்கு அக்கறை உங்கள் வீட்டில் வேலை செய்கிற ஒரு பெண்ணாக இருக்கலாம் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களாக இருக்கலாம் அறிமுகமே ஆகாதவர்களாக இருக்கலாம் இப்போ அவங்க ரட்சிக்கப்படணும்னா இயேசுவால் தான் முடியும் ஒருவரும் கிரியை செய்யக்கூடாத ராக்காலம் அந்த இயேசு உங்கள் சிநேகிதனா அந்த இயேசு உங்கள் சிநேகிதனா சரி அந்த ஓமையில் எதை அவர் கோடிட்டு காட்டுகிறார் இவன் போய் அவற்றை கேட்க போகிறோம் கேட்ட உடனே அந்த சிநேகிதன் எலும்பி கொடுக்கல அவர் ரீசன் சொல்கிறான் நான் படுத்தாச்சு என் பிள்ளைங்கள்லாம் தூங்கிட்டுருக்காங்க ஒரு போது நல்ல ஒரு பொதுவான ரீசன் 
ஒரு வேளை நம்ம கேட்கும்போது தேவ சித்தத்தினபடி கேட்கும்போது நம்ம ஒன்றாம் தேதி கவனித்தது போல் அது உண்டாகும் அது உண்டாகும் ஆனால் உடனே நம்ம கையில் கிடச்சிட்டாது இங்கேயும் உடனே அவன் கேட்டவுடனே இந்த மூணு ரொட்டி கிடச்சிடல ஏதோ ஒரு ரீசன் டிலே ஆகுது ஆனால் ஏசு கோடிட்டு காட்டுவது அவன் சிநேகிதனாக இருந்தபடினால் மாத்திரமல்ல வருந்தி கேட்டுக்கொண்டபடினால் வருந்தி கேட்டுக்கொண்டபடினால் அப்போ நம்முடைய ஜபம் முதலாவது உதாரணம் பரிந்துரை ஜபமாக இருக்க வேண்டும் ஜபம் ஜபம் என்பது ஒரு சுயநலத்துக்காக மாத்திரமல்ல பிறர் நலம் சார்ந்து மற்றவர்களுக்காக வழிபோக்கர்களுக்காக அவங்க பசி ஆற்றுவதற்காக அவங்க தேவைகள் சந்திக்கப்படுவதற்காக அந்த குடும்பத்தில் சமாதானம் இருப்பதற்காக அந்த குடும்பத்தில் சுபீட்சம் காணப்படுவதற்காக அந்த குடும்பத்தில் ஒரு அமைதி வருவதற்காக அந்த பஞ்சம் தீய பழக்கத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்காக தெருக்களின் முன்னையிலே மூச்சுத்து விழுகிற அந்த வாலிபருக்காக ஜெபி நதிய அளவு கண்ணீர் விடு யார் அவருக்கு உனக்கு என்ன சம்பந்தம் தெருமனையில் மூச்சு துழந்து கிடக்கிறான் குடிச்சுட்டு விழுந்து கிடக்கிறான் பசியாக இருக்கிறான் அவனுக்கு உனக்கு என்ன சம்பந்தம் எல்லாரும் இறை மக்கள் என்ற ஒரு சம்பந்தம் தான் இப்போ அவனுக்கு நான் எதாவது அஞ்சு பைசா கொடுக்கணா கொடுத்துடலாம் பத்து ரூபா கொடுக்கணா நூறு ரூபா கொடுத்துடலாம் அப்போ நான் ஒன்றுமே செய்ய முடியும் அவன் ரட்சிக்க முடியாது பாவ அடிமைத்தனத்தை நான் விடுவிக்க முடியாது அவன் யார்கிட்ட போகிறேன் அவனை யார் விடுவிக்க கூடுமோ அவங்ககிட்ட போகிறேன் யார் அவனை விடுவிக்க கூடுமோ அவங்கிட்ட போகிற அவங்கிட்ட போய் கேட்டவொடனே இந்த அப்படி அப்படின்னு அவர் கொடுக்கலை இந்த ஜபத்தினுடைய அழகு வருந்தி கேட்டுக்கொண்டான் வருந்தி கேட்டுக்கொண்டான் பா எப்படியாவது செய்யுங்கப்பா எப்படியாவது செய்யுங்கப்பா என்று வருந்தி கேட்டுக்கொண்டான் நம்முடைய ஜபத்தில் இயேசு அந்த மூன்று ஓமைகளில் முதல் ஓமை பரிந்துரை ஜபம் இன்டர்செசரி பிரேயர் இந்த ஜபாவிக்காக எல்லாம் கேளுங்க ஆண்டவரே எனக்கு இந்த பரிந்துரை ஜபாவியை தார் மற்றவர்களுக்காக உடைய சமூகத்தில் அழுது பரு அவங்களுக்காக பரிந்து பேசி வருந்து கேட்குற ஒரு ஜபாவி எனக்கு வேணும் அது அவர்களுக்கு உண்டாகும் எனக்கு செய்ய மனைவிக்கு செய்ய பிள்ளைகளுக்கு செய்ய என் குடும்பத்துக்கு செய்யும் என்றல்ல ஒரு வழிபோக்கனுக்கு செய்யும் தெருவின் முனையில் மூர்ச்சித்து உழுந்து கிடக்கிற அவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு விடியலை கட்டளையிடும் பிரியமானவர்களை ஆபிரகாம் சோதோமுக்காக பரிந்து பேசுகிறான் இன்று வரே அங்கே பெருந்தாண்டி அழிப்பீரா உற்ற மாட்டீரா சோதோமுக்காக பரிந்து பேசுகிறான் மோசே இஸ்ரேல் ஜனத்துக்காக அவரை கல்லறிய பார்த்தவர்களுக்காக அவரை கல்லறிய பார்த்தவர்களுக்காக பரிந்து பேசுகிறார் திறப்பின் வாசலில் நிற்கிறோம் அண்டவரே அவங்களை எப்படியாவது ரட்சியம் இல்லைனா என்ன அழிச்சிடும் அண்டவர் அவங்களை எப்படியாவது ரட்சியம் இல்லைன்னா என்ன அழிச்சிடும் நான் விட மாட்டேன் அவங்களை அரிச்சிக்கணும் திறப்பின் வாசலில் போய் நிற்கிறார் ஜபாதான் ஏசு கிறிஸ்து சிலுவையில் என்ன ஜபித்தார் பிதாவே அவர்களுக்கு மணி தாங்கள் செய்கிறது என்னது என்று இருக்கு அறியாத இருக்கார் அவர் மணி ஆண்டவர் அப்படின்னு ஜபித்தார் இன்றைக்கும் பிதாவினுடைய சன்னிதானத்திலிருந்து இயேசு செய்கிற ஊழியம் என்ன பிரசங்கம் பண்ணுறாரா இல்லை பிதாவின் சன்னிதானத்திலிருந்து இயேசு என்ன செய்கிறார் நமக்காக பிதாவின் இடத்துல பரிந்து பேசி கொள்ற இன்ட்ர சீட் பண்ணுறாரு இன்ட்ர சீட் பண்ணுறாரு பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு இந்த கால வேலையில் 
இந்த ஆழமான தீர்மானத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எடுங்க இப்போ இங்கே இந்த பேரபிள் இயேசுவே சொல்கிறார் பின்னும் அவர் அவளை நோக்கி அது என்ன செய்கிறான் பாதி ராத்திரியில் நல்ல நடு ராத்திரி ஒருவரும் கிரியை செய்யக்கூடாத நேரம் அந்த நேரத்திலேயும் யாருக்காகவும் இவன் எழுந்து போகிறான் இன்றைக்கு இந்த பிரசங்கிற எனக்கு அந்த கிருபை வேண்டும் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு அந்த கிருபை வேண்டும் இந்த கால தியானம் அந்த ஆண்டவரை பாதி ராத்திரி எழுந்து அவன் சிநேகிதி நடத்தில் போனது போல் நான் ஜபத்தில் உமிடத்தில் வர எனக்கு உதவி செய்யும் அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களுக்காக தெருக்களின் முனையில் மூர்ச்சி தொழுகிற ஆத்துமாக்களுக்காக அப்போ அங்கே ஒரு செல்ஃப் சாக்ரிஃபைஸ் அந்த இன்ட்ரஸ்டரி ப்ரேயரில் அவன் தூக்கத்தை விடுறான் இப்போ யாருக்காக கெஞ்சிறான் செல்ஃப் எஸ்டீமாக விடுறான் இப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பு இந்த அன்பு எப்படி வரும் பரிசு தாவியினாலே தேவ அன்பு நம்முடைய இருதயங்களிலே ஊற்றப்படும் போது பரிசு தாவியினாலே தேவ அன்பு நம்முடைய இருதயங்களிலே ஊற்றப்படுவை பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதா அவன்கிட்ட போய் இந்த வழி போக்கன் என்ன சொல்கிறான் சிநேகிதன் அப்படின்னு சொல்கிறான் இந்த வழி போக்கனை சிநேகிதன் என்று சொல்கிறான் என் ஃப்ரெண்ட் என்னுடைய பால் அப்போ அந்த பாவி இல்லாவிட்டால் அந்த ஒரு தவறான காரியங்களை தன்னை ஒப்பு கொடுத்தவன் தீய பழக்கங்களுக்கு அடிமையானவன் அவனை தீதாக நினைக்காமல் இது அவனுடைய ஒரு சுபாவத்தை பார்க்குறோம் அவனை ஃப்ரெண்டாக எடுக்கிறான் என் ஃப்ரெண்டு கஷ்டப்படுறான் நீங்கள் உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு கேட்குறான் அருமையான சொல் ஆடல்களை இங்கே பார்க்குறோம் பிரியமானவர்களே என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியலை ஆ நான் பார்த்துக்கிறேன் நான் உனக்கா பார்த்துருவேன் இல்லை என்னால் கொடுக்க ஒன்றுமே இல்லை தன்னை தாழ்த்துறான் பாருங்கள் எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை என்னால் முடியாது நீ செஞ்சா செய்ய நீ செய்யலாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு போய் அவன் ஜெபிக்கலை அவனுடைய இல்லாமை அவனுடைய இயலாமை அதையும் அங்கே வாரிக்க பண்ணுறான் என்னிடத்துல ஒன்றும் இல்லை பிரியமானவர்களே அது மாத்திரமா சொல்கிறான் நீ மூன்று அப்பங்களை எனக்கு கடனாக தர வேண்டும் ஆண்டவரே நீர் அவனை ரட்சியம் ஆண்டவரே நீர் அவன் ரட்சியம் என் வாழ் நான் உமக்கு அடிமையா நான் உமக்கு தொண்டு சார் அதுக்கு பிரதிபலனாக நான் என்ன செய்யணுமோ செய்கிறான்ட்டவர் அப்போ அவனுக்காக இவன் கடன்பட இதை ஏசு செய்யும்போது ஏசுக்கு என் வாழ்க்கையாக இருப்பேன் நீங்கள் எப்படி பரிந்து பேசுகிறான் பாருங்க அவன் நான் கடனாகத்தான் அவர் கடனாக கொடுக்கல திரும்ப அவன் தரணும்னு சொல்லலை எப்போ எப்போப்பா தருவேன் ஒரு ப்ராமிசரி நோட் எழுதி வச்சுட்டு போப்பா நீ தருவே தர மாட்டேன் நான் எப்படிப்பா நம்ப என்றெல்லாம் அவர் சொல்லலை நான் வெச்சு கொடுத்துட்டான் மூன்று அப்பத்து ஆனால் இவன் தன்னை தாழ்த்துறான் நீ செய்தீர்னா நான் என் வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்குறேன் இந்த ஒரு ஓமையில் அநேக ஆழமான சத்தியங்களை நாம் படிக்கிறோம் கடனாக தர வேண்டும் என்றான் பிரியமானவர்களே வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறவன் இவன் சிநேகிதனாக இருந்தபடினாலும் அவன் கொடுக்கட்டா கூட அவன் வருந்தி கேட்டுக்கொண்டபடினாலே வருந்தி கேட்டுக்கொண்டபடினாலே நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இன்றைக்கி தீர்மானம் பண்ணுங்க ஒன்பதாம் வசனத்தில் நான் வாசித்து ஜெபிப்போம் மேலும் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறதாவது கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அது கேளுங்கள் என்றல்ல கேட்டுக்கொண்டே இருங்க அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் தேடிக்கொண்டே இருங்கள் அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள் 
தட்டி கொண்டே இருங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு திறக்கப்படும் ஏனெனில் கிறிஸ்துவில் ஏனெனில் கேட்கிறவன் எவனும் பெற்றுக்கொள்ளுகிறான் தேடுகிறவன் கண்டடைகிறான் தட்டுகிறவனுக்கு திறக்கப்படும் உங்களில் தகப்பனாக இருக்க உன்னிடத்தில் மகன் அப்பன் கேட்டால் அவனுக்கு கல்லை கொடுப்பானோ மீனை கேட்டால் அவனுக்கு பாம்பை பதிலாக பாம்பை கொடுப்பானோ அல்லது முட்டையை கேட்டால் அவனுக்கு தேனை தேலை கொடுப்பானோ பொல்லாதலாக நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல இவளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும்போது பரமப்பிதா தம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகளுக்கு நன் பரிசுத்தாவியை கொடுப்பது அதிக நிச்சயமல்லவா என்றான் ஆப்ரியமானவர்கள் நீ கேளுங்க கேட்டுகிட்டே இருங்க மற்றவங்களுக்காக ரட்சிக்கப்படாதவங்க கணவனுக்காக மனைவிக்காக உங்களுக்கு அறிமுகமான ஒரு நண்பருக்காக குடும்பத்தாருக்காக கேட்டுக்கொண்டே இருங்க கேட்டுக்கொண்டே இருங்க கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் இப்போ முதல் அந்த மூன்று பேரபிள் வர்ற நாட்களில் இன்னும் ரெண்டு பேரபிள் ரெண்டு ஓமைகள் நம்ம படிப்போம் இன்றைக்கு ஒரு ஓமை பிரியமால இன்ட்ரஸ்டரி ப்ரேயர் மற்றவர்களுக்காக பரிந்துரை ஜபம் நமக்கு வேண்டும் அந்த வழிபோக்கர்களுக்காக அந்நியர்களுக்காக கூட அவன் நம்ம சிநேகிதன் என்று ஏற்றுக்கொண்டு வீட்டில் தங்க வச்சு அதெல்லாம் அவிக்குரிய பிராரம்பம் நம்ம இன்றைக்கு உள்ள சூழ்நிலையில் இப்படி யாரையும் வீட்டில் கூட்டு வைக்க முடியாது அதனால் எங்களோட கதை வீட்டில் வைக்க வேண்டும் என்றால் பராமரிக்க வேண்டும் அன்பு காட்ட வேண்டும் அவங்களுக்குரிய விடுதலை எங்கே கிடைக்காதுன்னு நமக்கு தெரியும் ஏசிட்ட கிடைக்கும் அவங்களுக்காக ஏசிட்ட போய் பேசணும் பதில் கிடைக்கட்டாலும் வருந்து கேட்கணும்ப்பா டேரி தயவு செய்து ஹெல்ப் பண்ணி யாரும் ஒரு வழிபோக்க தூக்கத்தை விட்டு எழும்பணும் கண்டிப்பாக கத்த நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிப்பார் அது உங்களுக்கு உண்டாகும் அது உங்களுக்கு உண்டாகும் கத்த பெரிய காரியங்களை செய்வார் நம்ம ஜெவம் பண்ணுவோமா எங்கள் ஜீவன் இறக்கம் உள்ள தேவாதிபதியே நாங்கள் மெய் நன்றியோடு கூட ஸ்தோத்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே உங்களுடைய சித்தத்தின்படி நாங்கள் கேட்ட காரியம் எங்களுக்குள்ளே உண்டாகும் என்று அறிந்து ஏசப்பா மே நன்றியோடு 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 நாங்கள் மெய் ஸ்தோத்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த ஜப ஆவி எங்களுக்கு கட்டளைடு ஆண்டவர் உடைய கிருபை 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 உடைய ஜனத்தோடு கூட பெருகுவதாக ஏசப்பா அதிசயத்தை விளங்க பண்ணும் உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே